നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ അല്ലുമ്മയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് വളരെയേറെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത് ശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനം അല്ലുമ്മയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുണ്ട് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ വിരലിലെന്നാവുന്ന ജില്ലകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനം ഉള്ള ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയായി അൽ ഉമ്മ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വലിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത് ഏഴോളം ജില്ലകളിൽ ഒളിത്താവളങ്ങളും പരിശീലന ആയുധ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട് കേരളം തീവ്രവാദത്തിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന നമ്മളുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള വാർത്ത ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായി നമ്മൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാർത്തകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന നമ്മൾ പുറത്തുവിടുന്ന വിവരങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു വിവരം കൂടി നമ്മൾ തരികയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരമാണ് നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ അൽ ഉമ്മയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ ഏഴോളം ജില്ലകളിൽ പതിനാലിൽ ഏതാണ്ട് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ജില്ലകളിൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ട് അവരുടെ ഒളിപ്പോര് അതായത് അവരുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വർക്കുകൾ വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നു അവരുടെ രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു രഹസ്യ ആയുധ പരിശീലനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവരുടെ ചാവേറുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ചാകാൻ ഉൾപ്പെടെ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ചാകാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പോരാളികൾ അണിയറയിൽ സജ്ജരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ ഈ നാട്ടിലെ അധികാരികൾക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത് നിരോധിത തീവ്രവാദ സംഘടനയായ അൽ ഉമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇത്രത്തോളം സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം കേരളത്തിന്റെ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളെ മാത്രം കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അൽ ഉമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല അവരുടെ പ്രവർത്തനം ചില ഒന്നോ രണ്ടോ സ്വാധീന പോക്കറ്റുകളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൈകഴുകാൻ കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കേരള പോലീസിന് സാധിക്കില്ല കാരണം അതിന് ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ അത് ന്യൂനപക്ഷ പീഡനം എന്ന മേലങ്കിയുടെ തണിയുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഇതിനെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ഒരു സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർത്തുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കേരളം തീവ്രവാദത്തിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം തത്തുമൈ ന്യൂസ് വളരെ മാസങ്ങളായി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ തീവ്രവാദ സംഭവം സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഈ കേരളം എത്രയോ അരക്ഷിതമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഈ നാട്ടിലെ പോലീസ് ഈ നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള മറ്റ് അധികാരികൾ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം എന്ന ഒരൊറ്റ മേലങ്കി എടുത്ത് അണിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വംശീയ വംശവിരോധ ശക്തികൾക്ക് ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികൾക്ക് കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു മണ്ണ് വളരെ സേഫ് സോണായി മാറുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏഴോളം ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനം ഉണ്ട് അല്ലുമ്മയ്ക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിത്താവളങ്ങളും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും ഇന്റലിജൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു പോലീസോ പുറമേയുള്ളവരോ കടക്കാൻ ഭയക്കുന്ന പോക്കറ്റുകളിലാണ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം ചില ചില പോലീസിന് പോലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ചില കോളനി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രത്യേക മതവിഭാഗ വിഭാഗങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടമുണ്ട് ഇവിടുത്തെയൊക്കെ സമാന്തര കോടതിയൊക്കെ അവിടുത്തെ ചില ചില പ്രമുഖരാണ് ചില ഗുണ്ടാ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇവരെയൊക്കെ വലവീശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഈ തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ചാക്കിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് അൽ ഉമ്മ പോലെയുള്ള നിരോധിത സംഘടന ഈ കേരളത്തിന്റെ പല സ്വാധീന പോക്കറ്റുകളിലും അവരുടെ തീവ്രവാദ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ഒളിത്താവളവും സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുടെ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുവിടാനുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രവാദികൾ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒളിച്ചു താമസിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കടലോര
തമിഴ്നാട് ക്യൂബ് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഈ ഒരു ഉദ്യമം ഉപേക്ഷിച്ചിരു ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു നാട്ടിൽ പ്രവാസികളെയോ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരെയോ ആയി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പേരുകളിലാണ് അൽ ഉമ്മ തീവ്രവാദികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അൽ ഉമ്മ തീവ്രവാദികൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ അറിയാത്ത വിധം അങ്ങേയറ്റം രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം രഹസ്യമായി മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ഒളിത്താവളങ്ങളിലേക്ക് ഇവരുടെ തീവ്രവാദികളെ എത്തിക്കുന്നത് തികച്ചും രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഐ എസിന്റെ ഒരു കേരള പതിപ്പ് എന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അൽ ഉമ്മയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കളിയിക്കാവിളയിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വധിച്ച കേസിലെ പ്രതികളായ ഷമീമിനെയും തൗഫീഖിനെയും ഒളിവിൽ താമസിപ്പിച്ച വിദുര സ്വദേശി സേതലവി നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രവാസിയായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഈ അല്ലുമ്മയുമായി ഡയറക്റ്റ് ആയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയും കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ളവർ എല്ലാം തന്നെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രവാസി അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടക്കാരൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എല്ലാ ആളുകളുടെ എടുക്കലും സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും സംശയം തോന്നാതിരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തൊഴിൽ മേഖല കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ മറവിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടർ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ശേഷം ഒളിത്താവളങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ഇവർ തങ്ങളുടെ പങ്ക് അന്വേഷണങ്ങളിൽ തെളിയുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ താവളങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങൂ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം കാരണം ഒരു കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു തീവ്രവാദി ഒളിത്താവളത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അന്വേഷണത്തിൽ തന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുകയുള്ളൂ അതുവരെ അയാൾ അയാളുടെ ചെല്ലും ചെലവുമെല്ലാം ഈ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ അൽ ഉമ്മ തീവ്രവാദികൾ വഹിക്കും എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന സമയം ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഹവാല ഇടപാടുകാരും കള്ളക്കടത്തുകാരുമാണെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മുമ്പ് നടന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത തീവ്രവാദികളെ സഹായിച്ചവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിലാണെന്ന് സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറ് പേരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അതായത് അല്ലുമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറ് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നാണ് കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസിന്റെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കളിയിക്കാവിളിയിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അൽ ഉമ്മ തീവ്രവാദികളായ ഷമീമും തൗഫിക്കും കൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അത് ഇത്തരമുള്ള മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളുടെ പോക്കറ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒളി സങ്കേതങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കുടകിലും ഉടുപ്പിയിലും ഇവർ ഒളിവിൽ പോയത് അൽ ഉമ്മയുടെ കർണാടകത്തിലെയും സജീവ സാന്നിധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ അൽ ഉമ്മയ്ക്ക് നിരവധി സജീവ പ്രവർത്തകർ ഉള്ളതായാണ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അവരുടെ ഒരു നിഗമനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൂ നോക്കൂ ഈ സമൂഹം നോക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളായിട്ടുള്ള നിരോധിത തീവ്രവാദ സംഘടനയായിട്ടുള്ള അൽ ഉമ്മ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ ക്ലച്ച് പിടിച്ചു വരുന്നു വേരുറപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സൂര്യ ജീവിതത്തിന് സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീകര ഒരു ഭീഷണിയാകുന്നു ഒരു ഭീകര സംഘടനയായ ഐ എസിന്റെ ഒരു മലയാളി പതിപ്പായി ഒരു മലയാളി വേർഷനായി അൽ ഉമ്മ മാറുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പോലീസും ഒക്കെ ജാഗരൂകരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം എന്ന മേലങ്കി ഇവർ ഊരി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വത്തിലേക്ക് ഇവർ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ദേശദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ തരക്കാർ നടത്തുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് സുവിധിതമായ കാര്യമാണ് അതിനാൽ തന്നെ തന്നെ അൽ ഉമ്മ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന അധികം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെ വേരോട് അറക്കേണ്ട ചുമതല നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൂടിയാണ്